Litrowy silnik i tak delikatny na słońcu. <grym> Bez względu na to, ile litrów ma silnik, to pan kontroluje moc. Tego się zabiło. Jeden nieoznakowany Opel Insignia, a w nim dwóch policjantów drogówki. Tylko tej nocy dzięki ich pracy budżet państwa zyska 3000 zł. Na tę kwotę zrzuci się ośmiu kierowców. O 41 za szybko. Dobrze, pan. Ich dyżur trwa 12 godzin. Zaczyna się wieczorem i kończy się rano następnego dnia. Ruch zmniejsza się między trzecią a piątą w nocy. Wtedy można jeździć nawet kilkadziesiąt minut i nikogo nie zatrzymać. No wracam do centrum, wiecie jak to jest. Po domu się spieszyłem, bo z dzieckiem rozmawiałem. Niektórzy kierowcy zamiast się tłumaczyć po prostu zwalniają, gdy tylko w lusterku pojawia się takie auto. Teraz woli. Chyba się jorgną. Większość kierowców unika zbędnych tłumaczeń i od razu przyjmuje mandat. Jednak na przykład ten mężczyzna próbował zrzucić winę na samochód. Polski taryfikator nie przewiduje jednak możliwości ukarania auta zamiast kierowcy. Bez względu na to, ile litrów ma silnik, to pan kontroluje moc. Jedyna zatrzymana tej nocy kobieta nie szczędziła zalotnych spojrzeń. Tego jednak pokazać nie możemy. No nie dało się mi jechać. Nie da się niestety. Natomiast ukarany mandatem kierowca taksówki wysłał do policjantów pasażerkę, która miała ich prosić o zmniejszenie mandatu. Panowie, Słucham panią. Trochę mniej. Proszę panią, mandat jest uzależniony od przedziału przekroczonej prędkości. Tu nie ma naszego ani złośliwości, ani dobrej woli, tylko taki mamy taryfikator, ustawę. Nie wiem, panowie, ale może trochę mniej. Jakby jechał wolniej, na pewno byłoby mniej albo nie byłoby reakcji. No bo ja się spieszę. No ale to pani się śpieszy, a kierowca odpowiada za to. Ja, ja wiem, że on odpowiada. To już jak się pani z nim rozliczy, to już jest pani sprawa. Nie, nie, nie. Nie będę rozliczać. Ja się rozliczał Ale może trochę mniej? Niestety. Panowie. Proszę panią, najwyższy przedział niestety mandatowo-punktowy. No dobra, nie będę dyskutować. Dzięki. Proszę. Podczas jednego dyżuru policjanci jeżdżący autem z wideorejestratorem potrafią zatrzymać od kilku do kilkunastu kierowców. Noce, podczas których nie wystawiają żadnego mandatu, zdarzają się tylko gdy na mieście jest tak wiele kolizji i wypadków, że jeżdżą do nich wszyscy dostępni policjanci, nawet ci w nieoznakowanych radiowozach. Troszeczkę wolniej, panie kierowcu, a będzie i bezpieczniej i taniej. Udanego dnia mimo to. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze? Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem na drogach małpa grupa onet.pl.